。如果没什么事儿，我先走了，公务繁忙。你最近到底怎么了？跟变了一个人一样，玩笑也不爱开了。你不就喜欢这种端着的正人君子吗？我才没有。那你喜欢我这样的吗？我原以为这个小贱人是上不了台面的东西，没想到我低估他了。我这儿倒是有一个把他给除掉的机会，可以神不知鬼不觉的把他。不好了，老爷！婉清小姐被人绑架了。你说什么？他一个生意人，为什么要伤害穆婉清？说的就是。做生意的得罪穆家，这不找死？好啊，咱们去会会他。婉清，婉清，是我，没事了。这是一心想把罪名扣在我谭家军的头上是吗？除非你能拿出足以扶助的证据，证明这几个人不是你谭家的兵。不如我问问你，你有什么铁证证明这些人不是冒充的？事情是你惹下的，我儿子还在医院躺着呢，当然由你举证。婉清小姐也有那本事，昨天晚上我们就不用担惊受怕了。哎，别动，别动，等会儿，等会儿，去后边，这种事儿我来就行了。擦一下。哎哎哎，我来，我来。你看看，我自己来就好。你看看，多此一举吧。哎哎哎哎，等会儿，等会儿，来，我来，这种活得我来。老夫来了，是有重要的事情要跟你说一下。我出场，我出场，我出场。这绑架案，并非是我谭家军所为。谭司令，我们真没想到，这民团是由马匪出身的散兵游勇组建的呀！这不是在租界安放了一个定时炸弹吗？我出山海，我出山海。什么？谭玄礼要查当铺，他是怎么知道的？聂老板，你跟穆家有什么仇？那你告诉我，这张照片为什么是？这孩子又是谁？谭玄林送来的机要文件，说绑架案可以结案了。结案？要不我派人把他处理掉？嗯，在我面前公然杀人，你胆子不小吗？从你这些阳奉阴违的行径上来看，那个让你维护的绝对不是那个被你利用的幕后老板。那么，你到底在维护谁呀、啊？如果我哥哥真的是他害死的，那他不仅欠我一个家，他还欠我一条命。我要让他血债血还。你放心，他们一个都逃不了。我看到你的车沉入水底的那一刻，我真是害怕极了。哥哥保护不了妹妹一辈子，但我想保护你一辈子。哎，输液的事儿就交给我了。关耀兄啊，这碗清呢，在这儿也不太合适。咱们都是男人，比较方便。来来来来来来来，快点，要不要啊？可以可以可以，管他呢，快快快，你怎么说快点？关耀哥哥，姐姐每天都在这照顾你，就让她回去休息休息。之后我来照顾你吧。婉清在这里可以帮到我很多，就不麻烦外人了。穆婉清，别以为你和谭司令那点事儿，关耀哥哥会不知道。慢走啊！哎，婉婷刚才没跟你乱说什么吧？没有。要是说什么得罪你的话，不必理会就是了。关耀兄，你还是不了解他，他怎么能受欺负呢？就你话多。尹大成，绑架穆家小姐一案，是否是你所为？是，如果不是你一个人所为，那就说出幕后主谋，可以留你一条狗命。林大成，你如实招来。只要你尽心竭力，保护督军府的声誉，答应你的事不会失言。走了，出去。救了我，杀了他！你要找的人是闵大成吗？别过来！再过来，我真的杀了他！今天晚上没有。爸爸还是
姑娘情分，只把崔连凤和穆婉婷送去了城郊别院。那我们就推他一把，帮他下这个决定。你不要颠倒是非黑白好吗？我怀的那个男孩流产了，就是老爷的，依然有证据。小丑的那个确实是爸爸的，但这个女儿就不一定了。穆公，您还记得这女童是谁吗？照片是婉晴小时候的，只是扎得像而已。那这上面的镯子，你跟你妈妈肯定有很多话要说，我就不进去了。那你在门口等我。秀芬，请您给我时间，我一定会让真相大白于天下。嗯嗯，你隐瞒了杀死穆远航的真相。还不惜献出生命表忠心，是有求于徐伯君吗？如果不是你，我妈妈和哥哥的仇都不知道什么时候才能报。谢谢你。你看啊，这上海都是我的地盘，只要有我在，你一定会平平安安的。我两次喝醉酒都是你陪着我。你这一次不会又把我当成徐光耀了吧？哟，你看你都忘记了，上次你被人下了药，迷迷糊糊的，都不知道自己干了什么。是像这样吗？如今这世道，穿上这身军装就是朝不保夕。我实在不想看着小四过着提心吊胆的日子。我宁愿他找一个读书人，哪怕是生意人，平平安安的过一辈子。四小姐年纪还小。等他长大了，就能理解你的良苦用心了。一转眼都十八岁了，还要长多大？<笑>想当初，我在外面带兵打仗，他八岁的时候，我就给他送到寄宿学校。那时候我送他的时候，他哭着喊着不想让我走。当时我就在想，有时间我就多陪陪他。后来，不哭也不闹了。我的眼神一变，现在，现在是更不需要我了。但我真的是不敢把他带在身边，他是我的亲妹妹，我不敢冒这个险。我现在就想着，他和双儿能够平平安安的长大，再找一个靠谱的人嫁了。我就放心了。我的督办大人，哎呦，哎呦，你可算来了！我这迎来送往的，累死了。我这刚刚上任，岁数又小。怕他们欺生，这到时候他们为难我，你可得帮我挡着啊！没事，说起来你也是我督军府的部下，放心，只要你维护好督军府的面子，我也会给你面子。那是当然，来，请进。嗯。